അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ സെലസ്റ്റിയൽ ഷാഡോ സൈറ്റ്സ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുൻപ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു രണ്ട് പാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പാർട്ടിലും യൂണിറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനും പിന്നെ ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂട്ടുകാരെ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കരികിലെത്തുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്താണ് സൂര്യഗ്രഹണം സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യഗ്രഹണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ചോദ്യോത്തരം ഇത്രയും വലിപ്പം കണ്ട് ആരും പേടിക്കണ്ട ഇത് മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം നിങ്ങൾ ആരും ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണ്ട നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് വെൻ ദ മൂൺ കംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ സൺ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ എർത്ത് കംസ് ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ മൂൺ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്കും സൂര്യനുമിടയിൽ ഒരു നേർരേഖയിൽ വരുമ്പോൾ ദ എർത്ത് കംസ് ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദി മൂൺ ഭൂമി ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴലിൽ വരുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് മനസ്സിലായോ വെൻ ദ മൂൺ കംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ സൺ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ എർത്ത് കംസ് ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ മൂൺ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ മൂൺ ഫോൾസ് ഓൺ ദ എർത്ത് ദെൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ മൂൺ അതായത് മൂണിൻ്റെ ഷാഡോ ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ ഫോൾസ് ഓൺ ദ എർത്ത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ ഫോൾസ് ഓൺ ദ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കും ദെൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ മൂൺ ഫോൾസ് ഓൺ ദ എർത്ത് ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കും അത് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ദ സൺ കനോട്ട് ബി സീൻ ഫ്രം ദ ഏരിയ വെയർ ദ ഷാഡോ ഫോൾസ് അതായത് ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണോ ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ പതിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ളവർക്ക് ഭൂ നമ്മുടെ സൂര്യനെ സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ദിസ് ഈ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഇതാണ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ സൂര്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം വെൻ ദ മൂൺ കംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ സൺ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ എർത്ത് കംസ് ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ മൂൺ അതായത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ ഒരു നേർരേഖയിൽ വരുമ്പോൾ ഭൂമി ആരുടെ നിഴൽ വരുന്നു ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴലിൽ വരുന്നു വെൻ ദ മൂൺ കംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ സൺ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ എർത്ത് കംസ് ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ മൂൺ എർത്ത് മൂണിൻ്റെ ഷാഡോയിൽ വരുന്നു ദെൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദി മൂൺ ഫോൾസ് ഓൺ ദ എർത്ത് അപ്പോൾ മൂണിൻ്റെ ഷാഡോ ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ എവിടെ പതിക്കും ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു ദെൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ മൂൺ ഫോൾസ് ഓൺ ദ എർത്ത് എർത്തിൽ പതിക്കുന്നു അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ദ സൺ കനോട്ട് ബി സീൻ ഫ്രം ദ ഏരിയ വെയർ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ഫോൾസ് അതായത് എവിടെയാണോ ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണോ ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ വീഴുന്നത് അവിടെയുള്ളവർക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ദ സൺ കനോട്ട് ബി സീൻ ഫ്രം ദ ഏരിയ അതായത് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഫ്രം ദ ഏരിയ വെയർ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ഫോൾസ് എവിടെയാണോ ഷാഡോ അല്ലെങ്കിൽ നിഴൽ വീഴുന്നത് അവിടെയുള്ളവർക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ദിസ് ഈസ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഇതാണ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് സോളാർ എക്ലിപ്സിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സൺ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് മൂൺ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് എർത്ത് കണ്ടോ മൂണിൻ്റെ എന്തോന്ന് ഷാഡോ ഈ എവിടെ പതിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ സോളാർ എക്ലിപ്സിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫിഗറും കൂടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സോളാർ എക്ലിപ്സ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെലസ്റ്റിയൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഏതൊക്കെ ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക അത് ഫസ്റ്റ്
എന്താണ് ഡേയും പകുതി ഭാഗത്ത് നൈറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷാഡോ മൂണിൻ്റെ ഷാഡോ പതിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് അതായത് വൈറ്റ് കളറിലിരിക്കുന്നത് ഡേ ടൈം ആണ് ഡാർക്ക് കളറിലിരിക്കുന്നത് നൈറ്റ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഈ ഷാഡോ പതിക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഭൂമിയുടെ ആ വൈറ്റ് കളറിലിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ഷാഡോ പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോളാർ എക്ലിപ്സ് സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് ഡേ ടൈമിലാണ് കേട്ടോ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഡേ ടൈമിലാണ് ആ ഫിഗർ നോക്കി നമുക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് സെലസ്റ്റിയൽ ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ സെലസ്റ്റിയൽ ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺ മൂൺ എർത്ത് മെർക്കുറി വീനസ് അങ്ങനെയുള്ള ആകാശ ഗോളങ്ങൾ ആകാശ ഗോളങ്ങൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം വടം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തത് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് എന്താണ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ലൂണാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് റിലേറ്റഡ് ടു മൂൺ അപ്പോൾ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ ദ എർത്ത് കംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൺ ആൻഡ് ദ മൂൺ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ മൂൺ കംസ് ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് വി ക്യാൻ നോട്ട് സി ദ മൂൺ ദിസ് ഈസ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് ഓക്കെ അതായത് മറ്റേതുപോലെ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ സോളാർ എക്ലിപ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് വെൻ ദ എർത്ത് കംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൺ ആൻഡ് ദ മൂൺ അതായത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരു നർ രേഖയിൽ വരുമ്പോൾ ദ മൂൺ കംസ് ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദി എർത്ത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ നിഴലിൽ വരുന്നു ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ നിഴലിൽ വരുന്നു ആൻഡ് വി ക്യാൻ നോട്ട് സി ദ മൂൺ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ കഴിയില്ല ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ദിസ് ഈസ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് ഇതാണ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് മനസ്സിലായോ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം വെൻ ദ എർത്ത് കംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൺ ആൻഡ് ദ മൂൺ ഇൻ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഭൂമി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ ഒരു നർ രേഖയിൽ വരുമ്പോൾ ദ മൂൺ കംസ് ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ എർത്ത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ നിഴലിൽ വരുന്നു ആൻഡ് വി ക്യാൻ നോട്ട് സി ദ മൂൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ കഴിയില്ല ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നോക്ക് ഇവിടെ ആ സെലസ്റ്റിയൽ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സൺ ദെൻ എർത്ത് പിന്നീട് ഇപ്പുറത്ത് മൂൺ മൂൺ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് പൊസിഷനിൽ പല പൊസിഷനിലും ഉള്ള മൂൺ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം സൺ എർത്ത് പിന്നെ മൂൺ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ചന്ദ്രഗ്രഹണം അല്ലെങ്കിൽ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡേ ടൈം ആണോ നൈറ്റ് ടൈം ആണോ അതായത് നൈറ്റിലാണ് അല്ലേ നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് എപ്പോഴും ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൂണാർ എക്ലിപ്സിൽ ഇവയുടെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സൺ പിന്നീട് എർത്ത് പിന്നീട് മൂൺ എർത്ത് സണ്ണിനും മൂണിനും ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഫസ്റ്റ് സൺ എർത്ത് മൂൺ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സിലെ സെലസ്റ്റിയൽ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എപ്പോഴാണ് സംഭവ സംഭവിക്കുന്നത് ആൻസർ നൈറ്റ് നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് രാത്രിയിലാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഒക്കേ ഡ്യൂറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സോളാർ എക്ലിപ്സ് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആൻസർ ഡേ ടൈമിൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഡേ ടൈമിലും ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് സംഭവിക്കുന്നത് നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് സൂര്യൻ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് പകലല്ലേ അപ്പോൾ പകലാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ വരുന്നത് രാത്രിയിലാണ് അപ്പോൾ രാത്രിയിലാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയില്ല സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓക്കെ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ ഡാഷ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ മൂൺ ഡ്യൂറിംഗ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് അതായത് ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ച
ഭൂമിയിൽ ആരുടെ ഷാഡോ ആണ് വീഴുന്നത് ആരുടെ ഷാഡോ ആണ് പതിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ആരുടെ ഷാഡോ പതിക്കുമ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സോളാർ എക്ലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യഗ്രഹണം മൂൺ അല്ലേ സോറി മൂൺ മൂണിൻ്റെ ഷാഡോ എർത്തിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോളാർ എക്ലിപ്സസ് പല തരത്തിൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഉണ്ട് സൂര്യഗ്രഹണമുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സോളാർ എക്ലിപ്സസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് പാർഷ്യൽ എക്ലിപ്സ് ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം അടുത്തത് ആനുലാർ എക്ലിപ്സ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് എക്ലിപ്സ് റിംഗ് എക്ലിപ്സ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് ടോട്ടൽ എക്ലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം മനസ്സിലായോ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സൂര്യഗ്രഹണം ഫസ്റ്റ് വൺ പാർഷ്യൽ എക്ലിപ്സ് പാർഷ്യൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം ആനുലാർ സോളാർ എക്ലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം അടുത്തത് ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സോളാർ എക്ലിപ്സസ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിൽ കാണുന്നത് ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് അല്ലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സൂര്യഗ്രഹണം രണ്ടാമത് റിംഗ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആനുലാർ സോളാർ എക്ലിപ്സ് അതാണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം കണ്ടോ ഒരു വലയം കണക്ക് വള പോലെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് പാർഷ്യൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം നെക്സ്റ്റ് ഹൗ വി ക്യാൻ വ്യൂ എ സോളാർ എക്ലിപ്സ് യൂസിംഗ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് അതായത് സുരക്ഷിത മാർഗങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സോളാർ എക്ലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ വീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സൂര്യഗ്രഹണത്തിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നോക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് എന്താണ് ഹാംഫുള്ളാണ് ഹാനികരമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുരക്ഷിത മാർഗങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെ സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ വി ക്യാൻ വ്യൂ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ബൈ യൂസിംഗ് എ സോളാർ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് സോളാർ എക്ലിപ്സ് കാണാം എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് യൂസിംഗ് എ സോളാർ ഫിൽറ്റർ ഒരു സോളാർ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കാണാം അത് ഓർ യൂസിംഗ് റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രതിപദന രീതി എന്ന് പറയും റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കാണാം ഓർ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് പ്രക്ഷേപണ രീതി അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് സോളാർ എക്ലിപ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വി ക്യാൻ വ്യൂഡ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് ബൈ യൂസിംഗ് എ സോളാർ ഒരു സോളാർ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഓർ യൂസിങ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ എല്ലാ രീതിയും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ 